ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണെന്ന് നോക്കുന്നത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനല ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ പ്ലാൻസിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആനിമൽസെല്ലും പ്ലാൻസെല്ലും നോക്കിയപ്പം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊരു ടേം കണ്ടത് പ്ലാൻസിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആനിമൽസിൽ അത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ പ്ലാൻ സെൽസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ ദാറ്റ് ഇസ് കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അടുത്തത് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഓർ കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ദ ആർ കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ദ ആർ വൈറ്റ് ഓർ കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ ആർ നോൺ ആസ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഏത് പ്ലാസ്റ്റിഡിലാണോ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാൻസിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതിന് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാൻ സെൽസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഓർ കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഏത് പ്ലാസ്റ്റിഡിലാണോ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അതിനെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലാൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ വേരിയസ് യെല്ലോ ഓർ ഓറഞ്ച് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ക്ലോറോഫിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോഫില്ലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡ് ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നാൽ ക്ലോറോഫിൽ മാത്രമല്ല ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലുള്ളത് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്ന ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിലുണ്ട് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ആർ പ്രൈമറിലി ഓർഗനലൈസ് ഇൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് സച്ചാസ് സ്റ്റാച്ച് ഓയിൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഗ്രാനുൽസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് പ്രോട്ടീൻ ഗ്രാനുൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇത് തന്നെ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേരുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ദ ഇന്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂമറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ലെയേഴ്സ് എംബഡറ്റ് ഇൻ എ മെറ്റീരിയൽ കോൾഡ് സ്ട്രോമ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സെല്ലിനെ പുറത്ത് നോക്കി സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ ഓർഗനലൈസിനെ നോക്കി വരിക അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിഡ് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ മെമ്പ്രെയിൻ ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എവിടെ ഒരു സ്ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ സിമിലർ ടു മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് ലൈക്ക് ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓൾസോ ഹാവ് ദർ ഓൺ ഡി എൻ എ ആൻഡ് റൈബോസോംസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കുറച്ച് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനിലയാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് റൈബോസോം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനും അവർക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയും റൈബോസോംസും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്യൂൾസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ
വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡോ ലിക്വിഡോ കണ്ടന്റുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഓരോ സാക്ക് സഞ്ചികളായിട്ടാണ് വാക്യൂൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ആനിമൽസിൽ വാക്യൂൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാക്യൂൾ ഇല്ല എന്നല്ല വളരെ പ്ലാൻ സെല്ലിലെ വാക്യൂളിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ എന്താ പറയാ കുഞ്ഞിയായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യൂൾ ആണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ സെല്ലിലെ വാക്യൂൾസിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ദ സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ ഓഫ് സം പ്ലാൻ സെൽസ് മേ ഒക്യൂപ്പൈ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സെൽ വോല്യം ഒരു സെല്ലിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആരാ കവർ ചെയ്യുന്നത് വാക്യൂൾ ആണെന്നാണ് പല പ്ലാൻ സെല്ലിലും കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻ പ്ലാൻ സെൽസ് വാക്യൂൾസ് ആർ ഫുൾ ഓഫ് സെൽ സാപ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ടേജിഡിറ്റി ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി ടു ദ സെൽ ഇനി ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നോക്കാം പ്ലാൻ സെൽ വാക്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് സെൽ സാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെല്ലിനൊരു ടേജിഡിറ്റി റിജിഡിറ്റി ഒരു ഉറപ്പും ഒരു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വാക്യൂൾ ആണ് many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles or uh, plant cell in the life munnotu kondu vanulla pala substances um store cheyidu vechirikkunnathu vacuole ullana these include amino acids sugars various organic acids and some proteins sela proteins amino acids sugar various organic acids idokka a plant cell in the ലൈഫിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്യൂളിലാണ് ഇൻ സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് അമീബ ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾ കണ്ടെയിൻ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ദ അമീബ ഹാസ് കൺസ്യൂംഡ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമീബ അമീബ ഏത് പ്രോസസ് കൂടി ആയിരുന്നു ഫുഡ് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുക എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്തായിരുന്നു എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി കൺസ്യൂം ചെയ്ത ഫുഡ് അമീബ എവിടെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾ അമീബയുടെ ഫുഡ് വാക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ സം യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാക്യൂൾസ് ഓൾസോ പ്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾസ് ഇൻ എക്സ്പെല്ലിംഗ് എക്സസ് വാട്ടർ ആൻഡ് സം വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ചില യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ചില വാക്യൂൾസ് എക്സസ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനും കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് തള്ളാനും ഒക്കെ വാക്യൂൾസിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ യു നെയിം ദ ടു ഓർഗനലെ വി ഹാവ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ദർ ഓൺ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സെല്ലിൽ യൂഷ്വലി എവിടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുക ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാം പക്ഷെ വേറെ രണ്ട് ഓർഗനലിൽ പഠിച്ചല്ലോ നമ്മൾ സ്വന്തം അതിന് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൈറ്റോകോൺഡ്രയും പ്ലാസ്റ്റിഡും ഇഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സം ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ലൈസോസോമ ബേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെല്ലിനെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയും അല്ലെ ഓർമ്മയല്ലേ ഇതാ വൈ ആർ ലൈസോസോം നോൺ ആ സൂയിസൈഡ് ബാങ്ക് ബാക്സ് അത് തന്നെയല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ടേമാണ് ഓർത്ത് ഓർത്ത് നോക്കേണ്ടത് സൂയിസൈഡ് ബാഗ് ഓഫ് ദ സെൽ ഏതായിരുന്നു ലൈസോസോം പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എ സെൽ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെൽ എ ടി പി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം where are the protein synthesis inside the cell edayirunno protein synthesis inulla site aayittu nammal oru stalam parnittillayirunno ribosome ribosome kaanuna endoplasmic reticulum athine aayirunno nammal rough endoplasmic reticulum ennu parayondirunnathu each cell does acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways ഒരു സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കാരണം ഈ മെമ്പ്രെയിനും ഓർഗനലെയൊക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് വേയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദ സെൽ ദസ് ഹാസ് എ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദിസ് ഹെൽപ്സ് ദ സെൽ ടു പെർഫോം ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് റെസ്പിറേഷൻ ഒബ്റ്റൈനിങ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ
ഈ ഒരു സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കാരണമൊക്കെയാണ് സെല്ലിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആ റെസ്പിരേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ അപ്ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുതിയ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെല്ലിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organisms. It is also the basic functional unit of life. Ningala onna, what you have learned in the portion of the night on the voyage noka, in it, namala chapter full on the revise edu or noka. make a comparison exercise la nokku make a comparison and write down ways in which plant cell and different plant cells are different from animal cells ningal onnu seidhu nokike oru column plant cell oru column animal cell endakke vyathyasam ennallade endakke organelles aanu extra allade endana absent aayittullade ennokke onnu eludhu nokike adu pole thanne prokaryotic cell eukaryotic cell ningalku idile എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു